सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्निकल बादशाह और साथ में बने घंटी का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाय फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट की के ऊपर आप अपने मोबाइल के अंदर स्विफ्ट की इंस्टॉल करना चाहते हैं या आपने पहले इंस्टॉल किया है तो वो इनेबल नहीं हो रहा तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ की आप अपने मोबाइल के अंदर जो स्विफ्ट की है वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आज कल के मोबाइल में टच नामी एक की है या फिर एक जी वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको अगर स्विफ्ट की बोर्ड पसंद है तो आप उसे इंस्टॉल करके उसे इनेबल करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ और स्विफ्ट की बोर्ड के ऊपर आप जो है कीबोर्ड के अंदर अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं वो किस तरह लगा सकते हैं तो वो भी आज की वीडियो में ही बताऊँगा होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप भाइयों को और कोई क्वेश्चन है स्विफ्ट की के ऊपर तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर भी कर देना है तो फ्रेंड अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भाई अभी तक चैनल पर नए हैं वो उसे जरूर सब्सक्राइब करें उसके साथ मैंने घंटी का आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंड हम अपना बिना वक्त से आके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो सबसे पहले तो आप भाइयों ने अपना जो प्ले स्टोर है उसे ओपन कर लेना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स में जाकर लिखना है स्विफ्ट की तो ये हमारे पास स्विफ्ट की बोर्ड आ जाएगा तो आप भाइयों ने चेक कर लेना है ये आपके पास पहले इंस्टॉल है या नहीं तो अगर आप भाइयों के पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसे इधर से इंस्टॉल कर लेना है तो जिन भाइयों के पास इंस्टॉल है तो ठीक है तो आपने अपनी इसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देना है चेक करने के बाद उसके बाद आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन करने के बाद आपने स्कूल डाउन करके आना है लैंग्वेज एंड इनपुट आपने ढूंढ लेना है तो जिन भाइयों को नहीं मिलता तो उन भाइयों को बता देता हूं मोर सेटिंग के अंदर या फिर एडिशनल सेटिंग के अंदर जो है ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्योंकि हर मोबाइल का थोड़ा सा मुख्तलि होता है तो मेरे ये लैंग्वेज एंड इनपुट आपको सामने इस देखने को मिल जाएगा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त दो जो की है वो इस्तेमाल हो रहे हैं एक टच पैल नामी है और दूसरा जी है तो पहली मैंने अभी जो स्विफ्ट की बोर्ड इंस्टॉल किया है उसके बाद आप देख रहे हैं ये नीचे स्विफ्ट की है तो पहली मैं स्विफ्ट की बोर्ड क्लिक कर देता हूँ तो मैं जिस तरह ही क्लिक करता हूँ तो इधर नंबर फर्स्ट पे ही इस लिखा हुआ आ रहा है इनोएबल स्विफ्ट की तो नंबर दो पे है सेलेक्ट करना है और नंबर थ्री पे है बैटर यानी कि सबसे पहले तो इस की को जो है हमने इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए मैं बैक कर देता हूँ उसके लिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको फर्स्ट पे इनेबल स्विफ्ट की देखने को मिल जाएगा आपने उस पर क्लिक करना है ब्लू कलर पे तो ये देख रहे हैं नीचे इसकी जो परमिशन है ये डिसेबल है तो आपने इसे इनेबल कर देना है तो आप जिस तरह इसे इनेबल करते हैं और उसने आपने ओके कर देना है तो हमारी जो पहली परमिशन थी उस पर टिक लग चुका है वही ऑप्शन सेकंड नंबर पे आ चुका है उस पर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्विफ्ट की तो आपने उस पर क्लिक करना है आपने अपना कीबोर्ड है उसे स्विफ्ट की पे सिलेक्ट कर लेना है और उस पर भी टिक हो चुका है नंबर थ्री पे आपने फिर ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको नॉट नो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपने उस पर क्लिक करना है तो फाइनली ये हमारे पास जो हमारा स्विफ्ट की है ये हो चुका है इनेबल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना छिचे तो इधर आप टाइपिंग के लिए ये हमारे पास इसमें आपको काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाएंगी नंबर फर्स्ट पे ही लैंग्वेज की सेटिंग है आप लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं कोई और लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं जैसा कि मेरे पास इंग्लिश है तो मैं इसे इंग्लिश ही रहने देता हूँ और इसके साथ ही फ्रेंड आपको देख रहे हैं नंबर टू पे है थीम्स का ऑप्शन तो थीम्स वाले ऑप्शन में गैलरी में आपके पास काफ़ी सारे जो है की के थीम्स वगैरह आ जाते हैं और इसके साथ हमारे पास जो पहले ही थीम्स हैं तो उनमें पहले ये डार्क कलर का हमारे पास सिलेक्ट है इसमें एक लाइट कलर है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि ये लाइट कलर आपको देखने को मिल जाएगा और मैं इसे डार्क ही रहने देता हूं डार्क रहने के बाद आपको नंबर थ्री पे लास्ट में कस्टम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने स्विफ्ट की के अंदर जो है पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं की के अंदर तो वो भी लगा सकते हैं तो किस तरह आपने कस्टम सेलेक्ट कर लेना है कस्टम सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट वाला ऑप्शन भी क्लिक कर देना है तो इधर आप देख रहे हैं एड मीज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो आपने एड मीज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर है तो आप जिस तरह क्लिक करेंगे आपने इसकी परमिशन को अलाउ करना है और आपने अपनी गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है तो उसके बाद आपकी पिक्चर किस फोल्डर में है आपने उसी फोल्डर में चले जाना है इधर आपको काफी सारी पिक्चर जो है वो देखने को मिल जाएंगी आपने अपनी जो पिक्चर है कीबोर्ड के अंदर लगाना चाहते हैं आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है मैं इधर एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले तो इस पिक्चर को वो पकड़ कर ऊपर नीचे कर लेना है एडजस्ट कर लेना है एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे ही बिल्कुल डार्कनेस देख रही है बैकग्राउंड डार्कनेस तो आप उसे कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं आपने अपने लेवल के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है और नीचे ही डन का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा आपने उ
और इसमें कुछ जो है एक तो ऑटो करेक्शन वाला और वाइब्रेशन वाला ये आपने ऑफ़ कर लेना है उधर सेटिंग्स में जाकर तो फाइनली आप भाइयों को पता लग गया होगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर स्विफ्ट की बोर्ड किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसे इनेबल किस तरह कर सकते हैं और पिक्चर वगैरह किस तरह लगा सकते हैं होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप भाइयों को और कोई क्वेश्चन है स्विफ्ट की के ऊपर तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर कर रहा है तो फ्रेंड मैं अपने तमाम भाई से रिक्वेस्ट करूँगा जो भाई चैनल पर नहीं ऐसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसके साथ बने घंटी का आइकन को भी जरूर प्रेस करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप भाइयों का लाइक हमारे लिए बहुत बढ़िया मित्र रखता है तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग